ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಬ್ರಹ್ಮದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವರು ಕಥೆಗಾರ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಕೈಗ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನನಗೆ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಓದಿದವರು ನಿಮಗೆ ಅಗೋರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಈ ಓದು ಬರಹ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಈ ಅಲೆಮಾರಿತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರಹ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಲೋಕದಡೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಏನೇನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಓದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ದೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಥರದ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಲೋಕದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಟಫಿಸಿಕಲ್ ಆದ ಲೋಕ ಇವೆರಡು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತವೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸರ್ ಅದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕ ಅಗೋರಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದೇನೋ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಗಮ್ಯಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನೂಹ್ಯವಾದಂತಹ ಲೋಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಉಳಿಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇರೋ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಅವರಿರೋ ಪದ್ಧತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಕಾರರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಒಂದು ಗಮ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಮ್ಯನ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಮ್ದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ನೀವು ಆಳ ಕೀಳದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳು ತುಂಬ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ನನ್ನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾನು ಅಗೋರಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇ ಆದರೂ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶೈಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗುರಿಗೆ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶೈಲಿನೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೋರಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ನೋಟ ಕ್ರಮ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲೋಕ ಒಂದು ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಫಲಿತವಾಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಗೋರಿಗಳ ಲೋಕ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ದಕ್ಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ತಗೊಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾಮ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಎರಡು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ವಾಮಮಾರ್ಗಿಗಳದ್ದು ಬೀಭತ್ಸವಾದಂಥ ಲೋಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾರ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನನ್
ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೋರಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೇನು ಈಗಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಯಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ವಯಸ್ಕ ಅಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಸಬ್ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಣ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಗೋರೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಇಲ್ಲ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೊಬ್ಬರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇದ್ರು ಈ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರ ಇರೋರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಲೆ ಒರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಗೈಡ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಇದ್ದ ಅವನು ಪಾಪು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅವನನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಭೇಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀರೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಮೂರ್ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗೋರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಇದನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ ದಮ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರು ಟೀ ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಗೂ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ದಮ್ಮ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಲೋಕದ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನೂಹ್ಯ ಲೋಕವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ನೀವೇ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಹ್ಞೂ ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಗುರುಗಳ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನವ ಮಾತ್ರದನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮುಂಚೆ ಅ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಯಾರತ್ರ ಓದಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅಗೋರಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನು ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದದ್ದೇನು ಸೊ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾದ್ರೆ ನಂಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಓದಕ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹೇರಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕೆಲವರು ಓದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವಂತ ಕೆಲವರು ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊರಗಿನ ಲೋಕದವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅಗೋರಿಗಳ ಡೌನು ಅಥವಾ ಅಗೋರಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯಾವ ರೀತಿಲೂ ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೋಡಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲೋಕ ಅದು ಅಗೋರಿಗಳ ಲೋಕ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಏನದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಒಂದು ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮ ಮಾರ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಅಗೋರಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮೋಕ್ಷನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅಗೋರಿಗಳ ಲೋಕದ್ದು ಶಿವ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನೊಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು ಗಮ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಯರ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಓದಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಿಯರ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಓದೋದು ಬೆಟರು ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೊರಗಿನ ಇರುವಂತ ಜನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಾವು ಅವಾಗ ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಣ ಸುಡುವಂತ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾಸು ಗಟ್ಲೆ ಕೂತ್ರು ಹದಿನೈದು ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಡೀ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಹಳ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ದೇಹ ದಂಡನೇನೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗಮ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಒಂಟೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು ಕೈ ಎತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ವಿವರಿಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದಾಳಿಗಳಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನು ಗೆಳೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಂತು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಚೆಂಬು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂಟೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂ
ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಜನೇಬಲಿ ಅದೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮೊದಲು ಕೋಪ ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಹಿ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಹೌದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂತ ಇಂಥಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ನಾನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದೆ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿಧದ ಹಿಂದಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲಕರವಂಥ ಇದು ಅದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಹಜ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಯ್ ವಾಲಾಗಳು ರಿಕ್ಷಾ ವಾಲಾಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡತ್ತದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಶುರುವಾದದ್ದು ಅದು ಭಾಳ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾಟ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಮಾಚಲ ಹಿಮಾಲಯ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಮಾರ್ ಪರ್ವತ ಹೋದ್ವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನನಗೇನು ಹೊಸದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ಯೂತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದು ಸ್ನೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಏನು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸೋದಾದರೆ ಏನು ಏನೇನು ಅದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಈಗ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಚಾರಣಗಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಗಳು ಈ ಥರದ್ದಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿದೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಈಗ ಕುಮಾಮಂಡಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಿಗಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾಂಟ್ರನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆಟಗೋತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಚಳಿನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಈ ಮೌಂಟ್ ಕೆಲಸ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಓಂ ನಮ ಶಿವ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೀಲ್ ಪವರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರೋ ಎತ್ತರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರೋ ದಾರಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಯಾರಿಲಿ ಡಿವೈನ್ ಜರ್ನಿಟಿಸ್ ಅದು ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ನರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೌದು ಅದು ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ಅದ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ನ ಅನುಭವ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಹ್ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಓಂ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಇದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಈ ಎದುರುಗಡೆ ಇದು ಪಾತಳಿ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪರ್ವತ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಕೊರತೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಓಮ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓಂ ಕರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಡಿವೈನ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅಡಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕರತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಯಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೀಟ್ ಹೈಗ್ ಹೋದಂತೆನು ಬಾಡಿ ಅಕ್ಲಮೆಟೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇಹದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಆ ಅಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಅಂತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇದೆ ಮಾಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೀವು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇವರು ಡಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ರು ಪ್ರತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಹೌದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಪರ್ವತ ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಜನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಅನುಯವಾದಂತಹ ಫೀಲ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚೀಪು ಈಚೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಬಿಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಮೊಟೀರಿಯಲ್ ಅವರು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ತವರು ಅಂತ ಬಂದ್ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿ ಏನ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನನ್ ಗೊತ್ತಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೂರ್ ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀ ಕಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅವ್ರ ನನ್ ಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 
ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ದೇಹ ಕೊಡಕೆ ಅಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗಿ ಬಾಯಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ಚರ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅತಿ ಆ ವೆದರ್ಗೆ ಅತಿ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಿಮ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಇಂಟುದಿಗಿಂತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಪ್ ಕಪ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರ್ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಹಕ್ಕಳಿ ತರ ಬಿಚ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತನಗೆ ಉದುರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೀರಾ ಡ್ರೈ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಬಿರಿಯೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಡ್ರೀಮ್ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರಣ ಇರೋದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ನ ಟಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಇತರೆ ಚಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಷ್ಟಿನ ತುಂಬಾ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಆ ಮಟ್ಟ ಹಣ ಬೇಕಾಗತ್ತ ತುಂಬಾ ಹಣ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಿಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಫಿಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಹತ್ತವ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡರ್ ತರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಟೀಮ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ನೀಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಏರಿ ಇದೆ ಏನೂ ಇಲ್ದಿರೋನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದು ಇದಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಲಮಿಟೈಸ್ ಆಗಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪಾಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಹತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ದಿನ ತಗೊಳತ್ತೆ ಈ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ಆ ಟಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜ್ ಹೊರಕ್ಕೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಲ್ಯಾಡರ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನೀವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಕ್ವಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲಸನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೈಂಡ್ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಖಿನ್ನತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಏನು ಒಂಥರ ಅಡಾಕ್ಷಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇದು ಹೈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲಿಮೆಟೈಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಸರ್ ಅಂದಾಜು ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕೆಲವು ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರೆಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ದು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಾ ಏನು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ಗಳಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಬರೀ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ನಾನು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಾದರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಕಾಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಐ ಎಮ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಎಂತವನು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲದ ತಯಾರಿಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂದರೆ ಈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಗೋರಿಗಳ ಜೊತೆ ಓಡಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೊರಡುವ ಯಾನವೋ ಏನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೊರಟ ಯಾನವು ಪ್ರವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಅಗೋರಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರುವಂಥ ಹೊರಟಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಜರ್ನಿ ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿಲ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಓದೋಕ್ ನೀವು ಹೋ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಷನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತೀರಿ ಆವಾಗ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ ಅದು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಏನೇ ಒಂದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಬರೀತಿರೋ ಒಂದು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಗೂಬೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅದು ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆಲೆಗೆಟ್ ಇದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಮಾರ ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಈಗ ನಾನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಮಂಗಳಯಾನ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅದನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಒಂದು ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ಬೋದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಹತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಂತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇ ಇದು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯೋಮಯಾನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಂಪು ಅಕೌಂಟು ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಲಾಗಳು ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಲಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಕತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ತಿರುವು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಕಥಾನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಇದು ಹ್ಯಾ ಹೋಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನ್ಯೂ
ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬರವಣಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗೀತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ಸರ್ ಇವೆರಡು ಬೇರೆಯೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇತರೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಲೇಖನ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇವು ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಓದೋಗನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ತವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿ ನೋಡೋಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಓ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓದೋಗನಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಈ ತಯಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈಗ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆನಾಲಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಬೆನಾಲಿಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೀಚ್ ಹೆಸರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು ಸುಮಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲೋ ನೈಂಟಿ ಏಟಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಮೈಲೇಜು ಸಿಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಚಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನ ಅದು ಇದು ಜನ ಕೇವಲ ಗೋವಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಗೋವಾ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇತರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕವರೆಗೆ ಓದೋಗನಿಗೆ ಉಣಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಫ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನರೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಾನೇ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅಗುರೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ ಯಾರೋ ಓದದೆ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿಗಳವರು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾರೂ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಾಳ್ತವೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ 
ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬರೀ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಇದು ಬರೀ ದೇವರು ದೈವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ದೇವರು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬದುಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಏನಾದರೂ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದೇನು ಗಾಡಿ ಹತ್ತತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನು ದೇವ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ರಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಇವನು ಯಾವ ಏನು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇಕಡ್ಡ ಬಂತು ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ್ದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಯಾರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಏನೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ನೀವು ಏನಾಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಲ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬರ್ಬೋದು ಏ ಬೆಕ್ಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ವಿಂದ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ 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 ನೀವು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೌದು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನನಗೊಂದು ನನ್ನದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಭಾಳ ಅಚಲವಾಗಿ ಅದೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಕೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿನೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿನೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ್ಸೋರು ಯಾರು ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ
ನೀವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತದ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯನೇ ಅಲ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಣದೇ ಇರೋದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಸದೇ ಇರೋದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಸಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ರಸಾಯನಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೆಂಪು ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಕಪ್ಪು ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಂಪು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸಾಯನ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹಂಗಾರ ನಾನು ನಂಬಬೇಕು ನಾಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಯಾವುದು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗ ನಾಳೆ ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಗತ ಸನಾತನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಅವುಗಳು ಅವುಗಳ ಕವಚವನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೊರತಾಗಿತ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಇದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಸನಾತನವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿವಸನೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ದಿವಸ ಇಂಥ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾರಣ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ನಂಬ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯಾದದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಅದು ನಮ್ ನಂಬಲೇಬೇಕು ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹುಷಿಯಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇದು ಉಲ್ಟಾನೂ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಇದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮುಂಚಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಆದ್ರೆ ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಮುಂಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾದದ್ದೇ ಕಂದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ವಾ ಓಕೆ ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ರಿಪೀಟ್ ಬಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವಂತ ಅನ್ಸಲ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಪರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ನೀವೇನು ಕಂದಾಚಾರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಇವು ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಹೌದು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಣದಂತ 
ಎಲ್ಲೋ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಪತ್ರ ನಂತರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಉಪಯೋಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಶಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧಂಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಶೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಡ್ಡ ಕಕ್ಕಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕ ತಿನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯನೇ ಜಗತ್ತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇಂಥ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿತಿದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಶಯ ಬರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಜಗತ್ ಇದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೈನೂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನಮ್ದಿದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತ ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಂಗತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ತಹ ತಹ ಬಹಳ ಇದೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಧೋರಣೆ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಧೋರಣೆ ಸರಿನೂ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಆಗಿರೋದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಗುಂಪು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಆಗಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಏನ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ನನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೂತ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಡೈಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಹಳ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೌ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಗೋಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ದೇನೋ ನೀರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಸತ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ